你心里清楚的很，不是病情加重，是毒性发作呀！这全是大人的凭空猜想，事实完全不是这样的。如果事实不是这样，如何解释？县衙仵作潜入诗阁中的中毒毙命四个铁柱的字啊！按大人所说，是民女给自己的丈夫下的毒。可是那天，我婆婆、母亲，还有房东王新培，他们都在场。就算我有这个心，也没有下手的时机啊！你婆婆沈玉是作证说，葛小大在喝了你的阳参桂圆汤之后，慢慢入睡，他们几个才离开了葛家。到葛小大病情加重，他们重返葛家，这中间是三个时辰，你一个人在家。这三个时辰足够你做任何事情了真会想象，一件根本没有的事情，被大人说的跟真的一样。大人要是都这么断案，冤死的可就不止我毕秀姑一个人了。葛碧芝，你如果不服本县的推断，你可以反驳我呀。你如果能拿出足够的理由，说明不是你。而是他人，本县立马开示于你。我刘希同坐镇余杭这么些年，你去打听打听，我何曾犯过一件冤家错案呢？民女只想问大人一件事。说。按大人所说，是民女往茶水里下的砒霜，可这砒霜并非是寻常之物，我一个妇道人家又是从哪里得到的呢？大人要是能把这一点说得让人信服了，我毕秀姑无话可说。大人要是说不明这一点，我死也不服。退堂。好一个伶牙俐齿的刁妇，还真让他给问住了。你说他的砒霜是从哪儿来的呢？本县我只有搞清楚这一点，哎，才能把此案办成个铁案。你说我怎么就忽略了这点？哎，这不是老糊涂蛋了吗？老爷，老爷，您叫的人，小的给您带来了。太帅，哎呀，我想。我想让你去办件事儿，你得给我坐实了啊！什么事儿？像小白菜这样的女人。
嫁给葛小大那样的男人，我就不信他能守得住妇道。明白，小子，这就去办。这就是本案的关键点呢、啊。嗯，砸！真砸！快砸！等等，青天木，你不能这么做。你女儿都把我小大弟害死了，他有什么资格给我儿子立碑？小大的坟前不能立着刻有“毕家人”名字的碑，砸！要砸，你们就先砸死我算了。你，你给我让开！你，你给我，你给我，给我让开！你我都是有儿女的人，心都是一样的。小大死了，你难过，我也一样。她也是我的女婿呀、啊。年纪轻轻的死了夫婿，秀姑的命就不苦吗？我求求你，求求你，求你等官府的结果出来再说，行吗？要是官府最后认定就是秀姑害死了小大，你再来砸这碑，我一定不拦着你。行不行，老妹子？你说的这些话也不是没有一点道理。可是我小大他死的冤呢。我让你办的事情如何？打听清楚了有收获？有收获？哎，你这是神算！小的一见打听到了，那小白菜还真是一个不守妇道的女人。葛小大早就背上乌龟壳了。更一声他。小白菜儿，你不是要本县回答你，砒霜是从哪儿来的吗？砒霜不是寻常之物，我一个妇道人家又是怎么得到的呢？哼，你个妇道人家，呃，当然是没地方去搞砒霜，可是有人能搞到啊！我不懂大人在说谁。哈哈哈哈哈！哎呀，这个俗话说，年岁不饶人。我真是有点老糊涂了，忘掉了一个重要的细节呀！大人说什么？把笔录念给他听。秀姑哭着喊着说：“嫁了你这种男人，停住！”最后一句，葛小大说：“想当尼姑你去，只怕像你这样招蜂引蝶的破烂货，离开了男人一天也活不下去。”停。葛小大说没说过这个话？说还是没说过。我们吵架的时候，是说过这样的话。葛小大说：“要当尼姑，你去，只怕是你这种招蜂引蝶的破烂货，离开男人一天也不能活。”哈哈。本县差点漏掉的，就是葛小大这句话呀。嗯，想想，嗯，想想这里边是不是还该有个故事啊？大人，那都是小大说的气话。气话？那本县问你，他为何生这么大的气呀、啊？除非是女人偷人养汉，要不然一个做丈夫的不可能骂出如此难听恶毒的话。女人不守妇道，让男人做了乌龟王八，一个做丈夫的没有比这更不能容忍的事情了。我没有做对不起我丈夫的事。那你说说，十月初四。为何吵架？只是一些琐事。什么琐事啊？那天回来了，锅里热着饭呢。瞎转悠什么呀？赶紧吃饭去。我让你把白菜腌了
，怎么还追着？我手上不是有活吗？晚上研究室了。笑什么笑？一天到晚正事不干，就这种东西能当饭吃啊？这是邻里七婶让我干的活，我在家没事干，帮人家点忙有什么错呀？你还想给我顶嘴啊？看我怎么收拾你！你还想打我啊？打你又怎么样？打了，怎么样？就为了一点腌白菜的小事，你竟然打我！那你打死我好了！你以为老子不敢？老子今天就要好好教育教育你！是，我婆婆都已经向大人说了。为了腌白菜这么一丁点小事儿，葛小大呃，居然就对他的美貌媳妇儿大打出手。呃，本先问你，葛小大有什么精神疾患吗？什什么？葛小大的脑袋瓜正常不正常？除了脾气暴点儿，没有什么不正常的。既然葛小大脑袋瓜没什么不正常，他怎么就会为了一丁点儿腌白菜的小事就大打出手啊？这里边是肯定还有别的原因呐。大人，你这么。直盯盯的看着本县，想说什么呀？大人，那天小大对我大打出手，确实是有别的原因。是何原因呢？我不能说。你必须说。我真的不能说。任彩泉，帮他说。是。据小白菜玲玲所说，十月初四午后，葛小大夫妇打架。是因为同日早间，葛小大撞破了小白菜一桩偷奸之事。那天，葛小大一早像往常一样去豆腐坊做工，可不到中午的时候，他突然又悄悄地返回家里。你捉着了？捉，捉什么呀？捉奸呢？那你还真敢打我！今天我怎么收拾你？小白在下楼开了门，葛小大冲进屋一看，那个奸夫早已经从后门逃出去了。葛小大问小白在：“那奸夫是谁？”可小白在始终没有说出奸夫的名字，所以葛小大一肚子的怨气无从宣泄，才会借腌白菜那一丁点小事对妻子大打出手。小白菜，隔壁事是这么回事吗？我不想说这件事，你必须说。你要是不说，我让他们帮着你说。大人，我是真的不能说。你是非得逼着本县对你动大刑吗？嗯，来呀、啊，暂行伺候。奸夫是谁？招不招？大人，你要是非逼我说出那人的名字，只怕对大人您不利。用刑。
说，我说，是大人您的公子。谁？那天闯进我家那个男人，就是大人您的公子。小白在说的话，你别放在心上。这分明是那娘们栽赃陷害呀、啊！少爷怎么可能会看上她呢？出去！啊，滚出去！老爷，你你真的别放在心上，滚！小白菜带到，带进来。是。大人。隔壁室，你必须如实招来，若有半句假话，可别怪本县太过武警啊。民女本就不想说假话，可我也希望大人把我的话当真话听。隔壁室，你要是以为几滴眼泪就可博得本县的同情，那是大错特错了。本县不会为女人的眼泪所打动，你还是如实招来。你是堂堂的县官老爷，可你却有一个禽兽不如的儿子。隔壁室，隔壁室，你说。刘子汉强暴你，什么时候？什么地方？必须说清道明。说。时间是七月，地点是在你县衙门梁墟何春芳的姘头阮桂金的家中。啊！阮桂金。阮桂金是个什么货色？你以为本县不知道？嫁过三个男人，是个人尽可夫的破鞋烂货。你若是个正派人，会与他搞在一起吧？我没有和他搞在一起，是那天他来找我，让我帮忙给他做几天的针线活，还付了我三十文的定金。谁知道我去找他，他却不在家里。阮大姐。
羞没耻的破烂事儿。你有脸说，我还没脸听呢。这不是大人非要我说的吗？既然大人您非逼着我说，那我就不能说一半留一半，我要把它全部说完。还有什么？十月初四。大人不是很想知道十月初四我们夫妻为什么吵架吗？那我告诉大人，十月初四也是你那个禽兽儿子惹的事。小白菜，怎么是你？我看你家开着门，我就上来了。你想我了？你快出去！你快出去！小点声。你那个武大郎似的老公，三天两头住你的肩，传到他耳朵里，他还不活活打死你？他是会打死我，在他打死我之前，他会先杀了你。以前要是敢碰我，我连上次的事情一起告你。告我？余杭知县是我爹，你上哪告我呀？我给你跪下，我求你，世上女人这么多，你为什么要缠着我？希望所有人都知道，你光天化日的和一个男的在楼上打情骂俏吗？好啊，啊，邢台叔，你还真敢喊啊！小白菜，你再不走，邢台叔就来了！哎，这这这，你听我说，只一次，最后一次，你只要承诺我这一次，我以后再也不来找你了。葛小大，为什么不让你丈夫葛小大去找刘子涵报仇雪耻？葛小大打你打的，都要让你当尼姑去了，你还要瞒着他？为什么
只有一个解释啊！什么解释？心虚！我为什么要心虚？你为什么要心虚？我告诉你，你根本就是个像潘金莲那样的荡妇。就如葛小大所说，你就是招蜂引蝶，你就是个破烂货，你就是离了男人不能活。哦。现在事发案了，你想让刘子翰这个官家子弟替你扛罪过，说是刘子翰强暴了你，又看，根本不是刘子翰强暴你，是你看上了刘子翰这个官家子弟，想想用你的美色去勾引他，是不是？大人，你不能这么冤枉我，我怎么会去勾引刘子翰呢？别以为扯上了我儿子，就会对你手下留情。就算是本县的儿子涉案其中，我也会秉公而断，大义灭亲。你想借刘子汉逃避罪责，想都别想。大人，天地良心啊！你要是觉得我勾引刘子涵，你大可以把他叫过来，跟我当堂对质。对不起，闭嘴，闭嘴，来人呐，带下去。之死是小白菜和奸夫共谋。小白菜手中的砒霜，何处得到？那一定是他奸夫给他的呀！有人看见十月初四那天，有奸夫去过小白菜家，还差点被葛小大撞破。你知道，十月初四小。白菜的奸夫是谁吧？谁？你宝贝儿子刘子翰！你，我打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！娘，娘，你别打！爹，那不是我，我是冤枉的。还冤枉你了？你能摘得清楚和小白菜的关系吗？我我踹！爹，你听我说
，我我跟小白菜是有那么一回事儿，可那是小白菜他勾引我的呀。他人长得漂亮，又一次次的勾引我，我实在经不住就上了他的当。可是爹。我真的没有跟他共同谋杀葛小大呀，我就是有那个心，我也没那个胆呀，我。老爷，老爷，你听我说，俗话说得好，知子莫如父。咱们儿子再不好，就凭他也不可能做出谋害人命的事儿啊！你好糊涂啊，夫人。除非是，除非是小白菜令我奸夫，刀子，刀子，你刘子汉难逃共谋犯嫌疑。小白菜的奸夫多了，又不是只有我一个。还有谁？指名道姓，说我听听。我也说，我也说。娘，你别哭。祸水，祸水，祸水！我怎么就生了你这么个祸水？你出外头听听别人怎么说你，都说你是潘金莲，说你是海人精啊！早知你这样，我就把你弄死算了。今天你对这小大的帮你给我说句实话，到底是不是你害的？你说不说？你说不说？不说我打死你，打死你打吧打吧，你把我打死算了。别人怎么说我无所谓，可我是你亲生的，我是你的亲生女儿。怎么你也觉得我是祸水？我败坏了门风，我是害人精，我是潘金莲害人呢？还是你也觉得小大是我杀的
以不相信我？你怎么可以不相信我？我是你的亲生女儿啊，娘！我究竟做错了什么？老爷爷，我做错了什么？还是我上辈子造了什么孽？你要这样惩罚我？你为什么要把我生下来？你为什么要我承受这样的腐败之冤？为什么？为什么？受的那些刑很痛，但那都是皮肉伤。今天娘这样信不过自己的女痛在我心。娘，我不想红，不要。儿子说的都是实话，你为什么就不相信他呢？我还不知道我儿子呀，我儿子他身上几两肉几分胆儿，我不清楚啊。他寻花问柳无数，你要叫他去干杀夫谋父的勾当，我看他还没那个胆儿。对呀、啊，他绝对干不出那种事儿来。那有什么用吗？即便我知道不是儿子干的，那谁干的？啊！你把那人给我找出来，找不出那人，儿子就是最大的嫌疑。哎呀，我要是能找出那人，我早就把他找出来了。行了，甭说了，去把陈湖山给我找来，叫彩泉一声。陈湖山郎中全，夫人，老爷让你啊把陈湖山请来。好的，夫人。那小白菜像是把什么都给招了。我爹现在不光恨我这个不孝子，你们二位也别想脱了干系。嗯，这该我们什么事儿啊？是啊，该你们俩什么事儿？当初我跟小白菜，可是在这儿，那是你们二位安排的吧？我爹一向是个嫉恶如仇的人，现在他已经把你俩当成拉皮条的了。你让他儿子惹上了人命案子，你说他能饶得了你俩？完了完了完了完了完了！我的工作开始砸锅了。哎呀，我说你就不能想想办法吗？哎,哎。办法倒是有，除非咱们能找到小白菜别的奸夫，否则我脱不了嫌疑，你们就别想摆脱干系。这问题是，咱们上哪儿去找出个小白菜的奸夫呀？啊！我就不信像小白菜这样的女人，嫁了一个武大郎似的老公，在外面就没有一个相好。有了，快说呀！据我所知。他还真有这么一个奸夫，谁？谁呀？杨乃武。公子，你回来了？看见我爹出去了吗？没有啊。没出去就肯定在家了。爹。娘。娘。小点声。你爹刚睡着。我有重要的事要跟我爹说。什么重要的事？小白菜有个拼夫，去吧去吧。爹，小白菜早就有个拼夫了。爹，您在听我说吗？王小卓，小白菜和葛小大刚成亲那会儿，租住的不是太平跟王新培的房子，而是成亲巷杨家的房子。小白菜的丈夫葛小大每天夜里都要起来做豆腐，常住在豆腐坊，不常回家。于是他就和房东主人勾搭成奸
，谁是小白刺儿的奸夫？当初他俩的奸情被街坊传的是沸沸扬扬。奸夫是谁？奸夫就是人称杨二先生的杨乃武。像小白菜这样水性杨花的女人，怎么会没有几个拼夫呢？滚！爹，滚出去！儿子说的好好的，你怎么就发那么大的火呀？小畜生也不去打听打听，杨乃武何许人也？今年乡试第四十八名新科举人，那不是省油灯啊！同治八年，他煽动粮户闹粮，指控官府索要钱粮，差点把本县搞垮呀、啊！那知府陈鲁陈大人也差点被他搞倒啊！就一刁民宋师，那不能轻易碰的呀！个成事不足，败事有余的小畜生，净给我添乱。云开日出，我还能不能看见？茅草高高，大树矮矮矮，矮就是高，高就是矮，你说奇怪不奇怪？这一片天，还是背着一座山，山高路远，我还能不能走啊？流水湍急，心穿满，满就是快，快就是慢，我的今天是哪一天？山。